हेलो बंधुगण आज हमें सम्पूर्ण नतून एक भिडियो नहीं आसे चैने प्रथम भिडियो लाइट रूम एवं फटो एडिटिंग बेपारे आशा करी अपन भलो लगे जरा फटोशप सम्बन्धे कि तरतम एक ज्ञान आस ता बुझते पर फटोशप लाइट रूमे क्यों क्ज कर फटोशप लाइट रूमर मध्य पार्थक्यटा कि हमें एगुल धीरे धीरे आनब तब आज के शिखब से शुद्ध लाइट रूम लाइट रूम कलर कारेक्शन और ये जे सामने जो छविटा देखते से बंधुर छवि इमार कैन छयश डि यार दिए र छवि तुले तो र छवि साधारण जरा प्रफेशनल आधारण र छवि प्रिफार करी कारण र छवि सब बस इनफरमेशन धारण कर जेपिजी ते जतटुक इनफरमेशन धारण कर जेमन जेपिजी ते सिक्सटीन मिलियन कलार्स धारण कर छवि ये प्राय विलियन नहीं जाए इनफरमेशनगुलो ये र छवि प्रेफार करी और ये जो छवि देखते हैं र छवि तो चलो ना देरी ना एडिटिंग चले जा प्रथम जेटा करब से हमारे एक्सपोजार बाढ़ तो एक्सपोजार कि एक्सपोजारे कि देखो छबिर ओभार एक्सपोज अथवा आंडार एक्सपोज हो जाए आलो कमे बढ़े पुरो छबिर आलो कमे बढ़े तो चलो आप एक्सपोजार बाड़िए फिली कारण ये छवि एक्सपोजार एकते अच्छा ठीक है अच्छा सन्तुष्ट एरपे जो है कन्ट्रासट कन्ट्रासे कि कन्ट्रासे हम प्रत्येक कलर जेगुलो लाइट सेगल डीप हो जाए जेगुल ब्लैक सेगल एके बारे ब्लैक हो जाए क्लिक कर बाराना कमाना करें तो देखें खूब द्रुत मान गो खूब द्रुत परिवर्तन हो कंट्रोल करब जदि आपनी शिफ्ट चाप दिए सेम क्चा करें तो हमें नम्बर अनेक धीरे धीरे परिवर्तित है तो जार फले बुझते पर पजिशन एर सब भलो तो कन्ट्रास एक्सपोजार ठीक कर हाइलैटर बेपारे तो हमारे छविटा हाइलैट एके बारे दरकार नहीं बोल चले हाइलैट एके बारे कमिए दीब कारण हाइलैट दरकार नहीं छविटातेलरेडी एक्सपोजार बाड़िए दिए कन्ट्रास बाड़िए दिए एन कि हाइलैटा एके बारे कमिए दिल शैडोज की शैडोज एखे जो शैडोजा देखते शैडोज हे छबिर जो शैडोगो आंधकार अंशगुलो आगुल सेगल एक्सपोजार कमानो बाड़ानो कर पुरो छबिर एक्सपोजार बाढ़ा ना देखो ये अंशा शुदुम्र एक्सपोजार बढ़े एवं जेखने अंधकार आगू अंशाते शुदुम्र आलो बाढ़ कंतु अपनारा जी एखे देखें तो हमें एखे क्यों एक्सपोजार बढ़े ना तो शैडोज हमन एक एक्सपोजार बार बाट ये एम एक एक्सपोजार बार जेखने शुदुम्र शोज एक्सपोज है तो जैक छविटा शैडोज एतटा बस इफेक्ट करबा सो हम शैडोज नहीं नड़ाचड़ा ना कराटाई बेटार कारण हमारे छवि शैडोज को इफेक्ट करा कारण जथेष एक्सपोज हो छविटा एरपर आसे ह्विट एन ह्विटा कि करब ह्विट हे फार्ष्टे अपनी अल्टार की चाप दीबें तरपे डबल क्लिक कर अथवा माउस क्लिक कर धीरे धीरे बाड़ाते थकबें एन बाड़ाते बाड़ाते देखें एक पर्या किंश जगू 
এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে যেগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে কালোর মধ্যে একটু একটু সাদা দেখুন এখান থেকে যদি আপনারা আস্তে আস্তে বাড়ান তাহলে দেখুন আস্তে আস্তে এটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে দেখুন বেড়ে যাচ্ছে তো আমাদের পুরোটা বাড়া দরকার নেই যদি পুরোটা বেড়ে যায় তাহলে এই অংশগুলো এই অংশগুলো একেবারে বেশি এক্সপোজড হয়ে যাবে তো যেটা আমাদের দরকার নেই এখন হোয়াইটসটা আমরা স্বাভাবিকভাবে হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে এরকম করে রাখব আচ্ছা এটা ঠিক আছে এবার আমাদের ব্ল্যাক্স ব্ল্যাক্সটা আমরা একটু কমিয়ে দিব এখন সেইমভাবে অল্টারে চাপ দিয়ে ব্ল্যাক্সটা আমরা কমিয়ে দিব ব্ল্যাক্স দেখা যা লাগবে যে এটা ওই সেম যেমন কালোর মধ্যে হালকা হালকা সাদা দেখা যাচ্ছিল এখন এটা এটাকে কি দরকার যে সাদার মধ্যে হালকা হালকা কালো দেখা যাবে অথবা হালকা হালকা অন্য কোনো কালার দেখা যাবে তো আসুন দেখি আচ্ছা এটাতে ঠিক আছে তো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা ব্ল্যাকস অ্যান্ড হোয়াইটস কেন পরিবর্তন করলাম আচ্ছা বন্ধুরা আপনারা দেখুন ব্ল্যাকস অ্যান্ড হোয়াইটস ছাড়া কি ছিল শুধু শ্যাডোস পর্যন্ত এ পর্যন্ত ছিল এখন যখন ব্ল্যাকস অ্যান্ড হোয়াইটস একটু নাড়াচাড়া করেছে তখন দেখতে পারবেন যে ছবির কালার অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তো এরপরে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে ক্লেয়ারিটি ক্লেয়ারিটি কি ক্লেয়ারিটি হচ্ছে ছবির কতটা বেশি ক্রিস্প হবে অথবা কতটা বেশি স্মুথ হবে দেখুন যদি আমি একেবারে কমিয়ে দিই তাহলে একেবারে বেশি স্মুথ হয়ে গেছে এর মধ্যে ক্লেয়ারিটি খুব বেশি নেই এটা খুব বেশি ক্রিস্প না কিন্তু আবার যদি বাড়িয়ে দিন তাহলে দেখুন ছবিটা বেশি হার্স হয়ে গেছে তো আমাদের ক্লেয়ারিটি স্বাভাবিকভাবে একটু কমিয়ে দিব কারণ ছবিতে একটু প্রফেশনাল লুক যদি আনতে চান তাহলে ক্লেয়ারিটি একটু কমিয়ে দেওয়াটাই বেটার আচ্ছা কমিয়ে দিয়েছি এখন দেখুন ছবিটা ক্লেয়ারিটি ছাড়া আর ক্লেয়ারিটি সহ ক্লেয়ারিটি যোগ করলে কি হয় ছবিটার মধ্যে একটা স্মুথনেস স্মুথনেস আসে যেটা ছবিটাকে আর একটু প্রফেশনাল লুক দেয় তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভাইব্রেন্স ভাইব্রেন্সে কি করে ভাইব্রেন্সে হচ্ছে আপনার ছবির যে কালারগুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি ডিপ করে দেয় যেমন আপনার এখানে সবুজ আছে সবুজটাকে অনেক বেশি সবুজ করে দেয় আবার এখানে হলুদ থাকলে এখানে হলুদ আছে হলুদটাকে অনেক বেশি হলুদ করে দিল অথবা এখানে একটু ডার্ক ইয়েলো আছে এটাকে অনেক বেশি ইয়েলো করে দিল তো আমাদের ভাইব্রেন্সটা একটু দরকার ভাইব্রেন্সটা একটু বাড়িয়ে দিলাম আচ্ছা দশে দশে থাক ঠিক আছে এবার আজ আসছে হচ্ছে স্যাচুরেশন স্যাচুরেশনের কাজ কি স্যাচুরেশনও ভাই ভাইব্রেন্সের মতোই কাজ করে বাট স্যাচুরেশনে কি করে আপনার যে শ্যাডোজগুলো আছে এবং যে লাইটসগুলো আছে যে হাইলাইটসগুলো আছে এগুলোর কালার পুরোটাই পরিবর্তন করে দেয় একেবারে কমিয়ে দিলে এটা সাদা কালো হয়ে যাবে আবার যদি বাড়িয়ে দেন ভাইব্রেন্সের মতোই বাট এটা শ্যাডোজ এবং হাইলাইটস নিয়ে এটার খেলা তো যাই হোক আচ্ছা তো আপনি যদি এখান থেকে মনে করেন আপনি কমিয়ে ফেলেছেন বা বাড়িয়ে ফেলেছেন এটা রিসেট কিভাবে করবেন যে কোনো বারে যে কোনো বারে রিসেট করার জন্য ওখানে ডাবল ক্লিক করবেন ব্যাস ওটা চলে যাবে রিসেট হয়ে যাবে জিরোতে চলে আসবে তো আমাদের স্যাচুরেশন একটু বাড়াই বাড়াতে হবে স্যাচুরেশন একটু বাড়াই ও হ্যাঁ আমরা কিন্তু শিফটে চাপ দিয়ে তারপরে বাড়াবো বা কমাবো না হলে আমাদের এই কন্ট্রোলটা খুব বেশি আমরা করতে পারবো না তো স্যাচুরেশন এগারো বারো আচ্ছা বারোতে থাক স্যাচুরেশন বারোতে যথেষ্ট তো এবার কি আমাদের ছবির একটা ভালো একটা লুক চলে এসেছে আমরা অলরেডি দেখতে পারি যে ছবির মধ্যে অলরেডি একটা ক্রিস্প ভাব চলে এসেছে তো এখন কি করব এখন হচ্ছে আমাদের ক্রপ করতে হবে আমরা ক্রপ করে ফেলি আগে তবে হ্যাঁ আমরা ক্রপটা প্রথমে করতে পারি আবার এটা অনেকের প্রেফারেন্স অনেকের মতো যার যার প্রেফারেন্স যার যার মতো তো আমি কি করি সাধারণত এডিট করার পরে তারপরে ক্রপ করি 
যেন ছবিটা বুঝতে পারে যে কোথায় ক্রপ করলে বেটার হবে আবার অনেকে ভাবে যে ছবিটা আগে ক্রপ করি এটা আপনার প্রেফারেন্স আপনি যেটা প্রেফার করেন সেটা আপনার জন্য বেটার তো আমরা ক্রপ করে নিলাম স্ট্রেটের স্ট্রেটনেসের কোনো কাজ নেই ছবিটা অলরেডি স্ট্রেট যাই হোক এখন আমাদের ক্রপ শেষে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার টেম্পারেচারটা কি এখন এই টেম্পারেচার বারটা হচ্ছে ছবির টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে যেমন দেখুন আপনি যদি একটা কুল লুক দিতে চান তাহলে এই একটু কমিয়ে দিন দেখুন ছবিটা একটু কুল হয়ে হয়ে গিয়েছে অথবা যদি একটু ওয়ার্ম লুক দিতে চান এটি অনেক বেশি ওয়ার্ম হয়ে গেছে তো আমরা আমাদের ছবির প্রয়োজন মতে আমি ছবিটাকে একটু ওয়ার্ম করতে চাই কারণ ওয়ার্ম ছবিটা এই সিচুয়েশনের সাথে যাচ্ছে এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যাচ্ছে তো একটু ওয়ার্ম করে দিই আমার মনে হয় না আমাদের জন্য মনে হয় অ্যানাফ তো একটু ওয়ার্ম হয়েছে এখন আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে ছবির মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য চলে এসেছে এখানে শুধুমাত্র মজার ব্যাপার হচ্ছে যে টেম্পারেচার এবং যে টিন্ট এই যে যে টিন্টটা আছে এই দুটো ছবির লুকের মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য আনে আপনি আপনার ছবির সিচুয়েশন মতো যদি ঠিক মতো টেম্পারেচার এবং টিন্ট কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে আপনার ছবি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং লুকটাও অনেক বেটার আসবে যা হোক টেম্পারেচারটা বাড়িয়ে দিয়েছি আমাদের ইচ্ছা মতো আর আমরা টিন্টটা একটু কমিয়ে দিব কারণ আমাদের টিন্টটা খুব বেশি দরকার নেই এই এই ছবিতে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো টিন্ট বাড়ানো বা কমানো করতে পারেন যাই হোক এবার যেখানে এবার যেটা যেটাতে এসেছি সেটা হচ্ছে আমাদের হিউতে হিউতে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত দেখি যে সবুজ রঙগুলো পেছনে থাকে না অধিকাংশ প্রফেশনাল ফটোতেই তো সেজন্য কি করব আমরা এখানে যে হিউগুলো আছে হিউ স্যাচুরেশন লুমিনেন্স আমরা সাধারণত হিউ দিয়ে কাজ করব আজকে স্যাচুরেশন এবং লুমিনেন্স এগুলো পরে দেখব তো যাই হোক এখানে আমরা রেড রেড যদি কমিয়ে দিই আমরা প্রত্যেকটা কালার আলাদা আলাদাভাবে ঠিক করতে পারবো আচ্ছা ডাবল ক্লিক করি ঠিক হয়ে যাক আচ্ছা তো এখন আমরা কি করব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে সবুজটা আছে এই সবুজটা আমরা টোটালি চেঞ্জ করে দিব কারণ প্রফেশনাল একটা লুক আনতে গেলে সাধারণত প্রফেশনালরা পেছনের সবুজ বা অন্য কিছু কালার চেঞ্জ করে সেটাকে ইয়েলোইস করে দেয় বিশেষ করে যদি ছবিটা একটু ওয়ার্ম হয় তো চলুন বন্ধুরা আমরা গ্রিনটাকে চেঞ্জ করে দিই আচ্ছা গ্রিনটাকে আমরা অলরেডি চেঞ্জ করে দিয়েছি এবার বন্ধুরা আপনারা যদি খেয়াল করেন ছবির মধ্যে হিউজ তফাত এসেছে ছবিটা অনেক বেশি ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কি করব আমাদের আর কোনো কালারের এখানে পরিবর্তন করার দরকার নেই এবার আসে আমরা হাইলাইটস হাইলাইটস স্প্লিট টোনিংয়ের মধ্যে কি আছে আপনার হাইলাইটসের যে কালারগুলো এই কালারটা এবং শ্যাডোজের কালার আপনি ডিফাইন করতে পারবেন তো আমরা হাইলাইটস এখানে ক্লিক করি অথবা আমরা এখান থেকেও পরিবর্তিত পরিবর্তন করতে পারি তবে বেটার হয় এখান থেকে নিলে তো আসুন আমরা হাইলাইটস পরিবর্তন করে দিই কোন কালারটা বেটার হবে আচ্ছা এটা অনেক অনেকটাই যাচ্ছে ছবির সাথে একটু ইয়েলোইস ইয়েলোইস থাকবে এটা ঠিক আছে এবং এরপরে যাব শ্যাডোজ শ্যাডোজ কি করব শ্যাডোজ ঠিক সেইমভাবে শ্যাডোজে আমরা একটু নীলচে নীলচে করে দিব একটু নীলাভ নীলাভ থাকবে এই 
এটা ঠিক আছে এখন আমরা একটু নিচে নিয়ে যাই আচ্ছা এটা ঠিক আছে তো বন্ধুগণ আপনারা আমি এখানে যেমন আমার হাইলাইটস এবং শ্যাডোজ এটা আমার ছবির প্রয়োজনে আমি পরিবর্তন করলাম আপনারা ইচ্ছা করলে এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারেন কারণ আপনাদের ছবি এবং আমার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা এটা পরিবর্তন করবেন এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে শার্পনিং এখন শার্পনিং এ কি করব আমরা ছবিটাকে একটু শার্প করব কারণ ছবিটার অলরেডি অনেক শার্প অনেক ক্রিস্প এটাকে একটু শার্প করব আচ্ছা অলরেডি অনেক অনেক শার্প হয়ে গেছে এরপরে আমরা কি করব আমাদের নয়েজ রিডাকশন যেটা সেটা আমরা ইউজ করব বন্ধুগণ আগে বলে রাখি আমার ক্যামেরাটা যেহেতু ক্যানন ছয়শো ডি সো এটার ছবির কোয়ালিটি এতটা খুব বেশি ভালো না কারণ এটি অনেক আগের এবং সেন্সরটাও অনেক পুরাতন তো যাই হোক আমাদের এখানে দেখুন এই যে ফেসে একটু ডট ডট আছে যেগুলো স্মুথ না আমরা অলরেডি স্মুথ করেছি ক্লিয়ারিটি দিয়ে তো আমরা এটাকে আর আরও একটু বেশি স্মুথ করব যেন এটাকে আরও বেশি প্রফেশনাল লাগে তো এটা এখন কি করব আমরা নয়েজ রিডাকশান দিয়ে দিই নয়েজ রিডাকশানে আমরা কি করব দেখি এখন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে এই ছবির যে ফেস স্কিন স্কিনটা অনেক বেশি স্মুথ দেখুন শার্পনিংয়ের সময় এরপরে যখন স্মুথ করেছি তখন দেখুন অনেকটাই প্রফেশনাল লুক চলে এসেছে এটা আপনি জুম করুন অথবা যাই করুন অনেকটাই প্রফেশনাল হয়েছে তো এরপরে কি করব এরপরে হচ্ছে আমরা ক্রোমাটিক অ্যাবরেশন যেটা আছে ক্রোমাটিক অ্যাবরেশনটা আমরা টিক মার্ক দেবো এরপরে লেন্স কারেকশান ঠিক করব লেন্স কারেকশান বন্ধুরা আমি ক্যানন পঞ্চাশ মিলিমিটার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট ইউজ করেছি ইউএসএম সেটা ইউজ করছি তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা অন্য যে সকল বার আছে প্রথম এগুলো আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে দিব এত বড় একটা ইন্টারফেস যদিও ফটোশপের কাছে এই ইন্টারফেসটা খুব বেশি বড় না কিন্তু তারপরে আমরা যারা শিখছি যারা আমরা এটা নিয়ে হয়তো নতুন তাদের কাছে ইন্টারফেসটা অনেক বেশি বড় হয়তো বুঝতে সমস্যা হবে কিন্তু বন্ধুগণ আপনারা এটা নিয়ে প্লে করুন প্লে উইথ ইট উইদার প্লেইং আমার মনে হয় না যে আমরা কেউ এটা ভালো মতো শিখতে পারব তো যাই হোক আমরা এখানে ট্রান্সফর্মের যে কাজগুলো আছে এগুলো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পোস্ট ক্রপ ভিনিয়েটিং ইফেক্ট যেটা তো ভিনিয়েটিংয়ে কি করব আমরা ভিনিয়েটিংয়ে আমরা একটু এর অ্যামাউন্টটা কমিয়ে দিব কমিয়ে দিলে কি হবে আমাদের ফোকাস যেটা আছে ফোকাসটা আমাদের সাবজেক্টের উপরে পড়বে দেখুন আগেরটা আমাদের চোখ কিন্তু এই এই যে আলোগুলো আছে সাইডে এই আলোগুলো দিয়ে আমাদের কনসেনট্রেশনটা ফেস থেকে অনেকটা দূরে চলে গেছে কিন্তু যখন আমরা ভিনিয়েটিং ইফেক্ট করব তখন দেখুন আমরা সাবজেক্টের দিকে অনেক ফোকাস করতে পারছি তো এই জন্য আমরা একটু ভিনিয়েটিং ইফেক্ট দিব তো তারপরে এরপরে যে অপশনগুলো আছে এই যে ক্যামেরা ক্যালিব্রেশন প্রোফাইলস তারপর আপনার টিন্ট তারপরে মানে শ্যাডোজের টিন্ট রেড প্রাইমারির হিউ স্যাচুরেশন গ্রিন প্রাইমারির হিউ স্যাচুরেশন এগুলো আমরা পরবর্তী এপিসোডে আমরা দেখতে পারবো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখতে পারবো তো আজকে এই পর্যন্তই 
আজকে শুধুমাত্র এই পোস্ট ভিনিয়েটিং পর্যন্তই থাক তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ছবির বিফোর অ্যান্ড আফটার আপনারা ইচ্ছা করলে অনেকভাবেই দেখতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন যে ছবির কতটা পরিবর্তন এসেছে কতটা পার্থক্য এসেছে আপনারা যদি জুম করেন তারপরে এটা দেখতে পারবেন যে কতটা পরিবর্তন এসেছে এখানে যেরকম আপনি স্কিন টোন দেখছেন স্কিন টোন পুরোটাই আলাদা আবার আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা পুরোটাই চেঞ্জ করে ফেলেছি অনেকটা গোল্ডেন কালার দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমরা ভিনিয়েটিং এফেক্ট দিয়েছি ভিনিয়েটিং এফেক্টের কারণে আমাদের কনসেনট্রেশনটা আমাদের ফেসে যাচ্ছে তো যা হোক আজ আমরা এই পর্যন্তই শিখলাম নেক্সট টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিও লাইক করুন এবং ভিডিওটি শেয়ার করুন যেন আমাদের বাকি সবাই যারা আছি তারা ফটো এডিটিং সম্বন্ধে জানতে পারি আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কাছে হয়তো এই এডিটিংগুলো অনেকটাই নতুন আবার অনেকের কাছে হয়তো পুরাতন অনেকে অনেক আগে থেকে এই ফটো এডিটিং সম্বন্ধে জানেন তো যাই হোক আজ ভিডিওটি যদি আপনাদের কাজে আসে আপনাদের এতটুকু হেল্প করে থাকে অথবা এতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে আশা করি আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটাতে লাইক করবেন এবং আশা করি আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ